鬼子，抢多少枪为目的？那是什么目的啊？骚扰，骚扰就是扰乱。这个啊，叫骚扰战。骚扰，小波，快把东西拿上来。有燃烧品啊！别拍他！哎哎，怎么回事？他怎么了？哎哎哎！放一枪，小鬼子就得乱套了。<笑>好，别看热闹了，咱们撤。老总，嘿嘿，慢走，老总，老总，你要脆的还是面的？哎，管他脆的面的，一车都要，跟我来。哎，都要可不行啊，老总，我们这零卖的都要就降价了。是啊，老总，哪儿要啊？炮楼要啊？哦，好嘞，送炮楼里去。去东边埋伏，明白。目标就是东边那盏探照灯。王二，你负责西边那盏探照灯。知道。我负责站岗的小鬼子，我待会儿一开枪，你们俩接着就打灯，最多打三枪，打着打不着都得马上撤。咱们在南门口小树林汇合，明白了吗？明白。好，你们俩就位，五分钟后行动。好，好，走。太监，太君，没什么情况吧？呃，没有。给我看好了。哎，好的，好的。是太君。不许偷懒。是。哎，是。啊啊！你孙子，你们自个儿玩吧，爷爷。八路袭击，什么？多少兵力？不知道。混蛋！去去去！撤！妈，胡哥，花儿呢？没看见，兴许在后面呢。
子走远了再打，过去了咱打谁呀、啊？啊，打他们，打这几个伪军汉奸。对，打完了咱就撤，让小鬼子摸不透什么情况。好。哎，小鬼子已经走过去了，准备。
隐蔽，走，走，快上，快上，快，快上，快走，快，赶紧，快上，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，
快，迅速向湖西靠拢。是。
天黑之前，一定要不惜一切代价拿下微山岛。嗨！
，后使来。果然不出所料，准备战斗。是。身体怎么样了？周书记，周书记牺牲了。什么？尹局长呢？尹局长不知下落。嘿，他哪来的？老侯，东边阵地丢了，敌人很快会从侧后方包抄上来的。鬼子的汽艇载着一百多鬼子和伪军，绕到岛的后面，想从芦苇当中摸上维珍岛，抄咱们的后路。啊，到后失手了！瞧把你急的！你以为我和三中队的同志们都是吃闲饭的？哎呦，我的爷爷！你就快说吧，这都快急死了！究竟怎么回事？我们等鬼子进入芦苇荡以后啊，把炸药安在了破木船中，突然引爆，紧接着机关将手榴弹一顿猛打。你猜怎么着？怎么着？我们炸了鬼子的汽艇。<笑>哎呦，嘿，真有你的！周伟打得好啊，好啊，周伟打得好啊。也就是说，目前岛后暂时没有敌人。啊，没错，刚刚守卫东面阵地的李班长回来了，岛东失守，周书记牺牲了。老洪啊，我过来就是想跟你商量这件事。眼下鬼子已突破东西两侧，正面阵地也很难坚守。如果这个时候正面阵地失守了，我们很有可能被敌人合围啊！嗯，洪哥，政委，咱们跟鬼子拼了，跟鬼子拼了！对对，大队长，跟鬼子拼了，为司机的周书记报仇，我们与阵地共存亡！对，六子说的对，跟鬼子拼了，给牺牲的同志报仇！对，死也要拉几个鬼子垫背！大队长，下命令吧，打吧，洪哥！老洪，遇事一定要冷静。无论发生什么事，咱们这支队伍一定要保存下来。目前岛后暂时没有敌人，我们可以穿过芦苇荡离开维山岛。啊！你是说我们把这阵地就这么放弃了？阵地是死的，人是活的。俗话说得好，留得青山在，不怕没柴烧。只要同志们在，只要铁道队在
，早晚有一天，我们会夺回巍山岛，夺回阵地。你想想，如果同志们牺牲了，铁道队不在了，还谈什么阵地，谈什么打击敌人呢？老洪，我们全歼了包抄岛后的日伪，这是敌人没有想到的。如果这样耽搁下去的话，一旦被日军发现岛后出现缺口，一定会立刻增派军队。如果要是那样的话，我们可就真的要被合围了。老洪啊，政委说的有道理。咱们绝不能意气用事啊！站长，有，集合队伍，是，全体集合，是是，怎么，红哥不打了？是啊，这是听命令。是，是。老洪啊，我们这样出去，很可能被巡湖的日军发现啊！哎，这么说，你已经有主意了？<笑>什么都瞒不过你。政委啊，日本军装。哎呦，政委啊，真有你的啊！前些日子。咱们结下的那批日本军装还在我这儿呢，大队副，现在派上用场了。你们几个去那边，仔细的搜查。哎，过来，你们立刻去湖边展开搜查。哎。鬼子巡逻艇，弟兄们，抄家伙，老北货，稳住了！站住！什么地干货？怎么办？我试试。嗯。哎，他从哪儿弄的这玩意儿？咱们截获的物资里发现的，亏了小山口机了，拿着了。这小子跟小鬼子说什么呢？自己人，开路！报告大队长，他们已经离开了，咱们快走啊！小鬼子真走了，快走！哎，你小子刚才跟他比划说什么呢？他们问咱们是什么的干活，我告诉他们，咱们奉冈村队长的命令，搜寻微山湖西岸，让他们去东边，他们就走了。嘿，你小子挺能编瞎话的，说得好。卢康，你手这么重，把小山口拍坏了，你打气去。我可不会。微山县八区区队长印华。哦，那你应该知道，飞虎队在那里吧？我们和他们失去了联系，不知道啊。他他们一定带路，全岛搜索。哦。
将军阁下，还有半小时，枣庄站就到了。嗯，我已经感受到了。让开！让开！让开！让开！在车顶。提上了怎么办？哎呀，哎，你看，哎，对不住啊，真是的，哎，没事了，没事了，是。将军阁下，驻枣庄宪兵队，冈村俊雄中佐，恭候将军抵达枣庄。冈村君辛苦了，将军辛苦，请。妈来接我来了，走吧。走，那我这边就回家。走了，走了。金浦铁路连接南北交通。大日本帝国的圣战至关重要，枣庄的煤炭是帝国圣战的重要物资，临枣支线又是运煤的必经之路。冈村君
。如果把煤炭比作圣战的血液的话，那么临早支线就是一条血脉。作为枣庄地区宪兵队的最高长官，你肩负的责任重大呀！嗨，为帝国圣战在所不辞。嗯，将军，请。是我的学生，我必须对你有更高的要求。嗨，维持枣庄治安和保障铁路畅通，是你的职责，不要有任何的麻痹大意。嗨，多谢老师指教。大师，老师，老师，老师，老师。这些熊玩意儿还回来！昨晚真的是红哥救了你啊！当然是啊！你不是说没看见脸吗？嘿，红哥的口音我还听不出来。哦，这么说红哥没有死，啊，又回来了。嘿，那可太好了！有他带着干，咱们能飞上天去。没了他，咱就成了孤魂野鬼，入地都没门。如果真是红哥回来了，怎么不来找咱们呢？会不会是路过呀？哎呀，说的这么热闹，这会儿又路过了，真的是扫兴，肯定你看错了。不会呀、啊？难道真的是我听错了？肯定的。你想，他要是回来了，救你的时候干嘛不跟你明说？可可，可是，行了行了，别渴了，赶紧把上次和这次两次弄来的货卖出去吧。陆哥，现在鬼子是越抓越紧，原来那几个老主顾。自从老金被抓了以后，都不敢收咱货了。哎，前天我去找他们，那几个都支支吾吾，一句正经话都说不出来。他奶奶的！哎，对了，鲁哥，我听说正泰洋行三掌柜金山曾经收过两条线上的货，而且价钱给的还挺高。正泰洋行，那可是小鬼子开的，他们怎么会收火车上的东西呢？哎呀，那洋行是做生意的，对不对？跟铁路上的鬼子那是两回事。他们现在物资紧缺，收点外边的货，那不也正常吗？要不你去打听打听？哎。眼下枣庄的情况很严峻，组织指派的联络人牺牲了。你说要不要咱们先回山里，跟张司令汇报一下？什么玩意儿？哦，遇到点困难就跟领导捏秧子。这是我干不出这丢人的事儿。这怎么叫捏秧子呢？是实际困难吗？你遇到困难自个儿克服。哦，刚回来什么也没干，就跑回山里去了，这叫什么玩意儿？哎呀，可是没什么可是可是的，啊，要回你回，我不跟你丢这人。哎呀，你呀就会说好听的，我是丢人，可不丢人怎么办呢？啊！组织要求我们先搞起情报站，再慢慢发展队伍。可要想搞好情报站，咱们不得找个正当职业当掩护啊！哎呀，嗯，现在年轻人老赵牺牲了，咱们要钱没钱，要马没马，不找组织可怎么个干法？正当职业怎么了？反正咱俩都有良民证，大不了干咱们老本行吃两条线。咱们拿了日本人的物资换钱，我就不信还干不出个买卖来。哎，你还别说，这倒是个办法啊
。哎呦，不过眼下的行情啊，咱摸不着门。哎，你说那天小波和鲁汉，不就是遭了埋伏了吗？要不是你呀、啊，连跑都跑不了啊！我还就不信这个邪了。哎，要不然。咱们去把小坡和鲁汉找过来，有了他们俩，咱们也是如虎添翼啊！哎呦，眼下不比从前了。怎么了？咱们是有组织的人，这次来枣庄是带任务来的。几年不见，谁知道小坡和鲁汉还是不是原来那样？啊，咱不知道啊。万一他……嗯，你说的也是。要不？咱们先考察考察他们。嗯，哎，我有个兄弟叫方林，在枣庄火车站当搬道工。明天啊，我去找他摸摸情况，看看两条线还能不能吃。好啊。现在是个什么情况？你们走了以后，倒是还有来把火车的，得手的也不少。半年前，小鬼子损失了一车皮物资，变恼了，便抓走了一批，闹得人心惶惶。从那以后啊，日军就加强了防护，抓了很多拔车的，轻则毒打，重则杀头。啊！方林。哎，哎。今天带什么好吃的了？能有什么好吃的？你看，萝卜咸菜，还有煎饼。这小鬼子闹的，人都不敢上街了。这世道不太平，咱不上街啊。嗯。哎，这位是？嗨，你看我都忘了。这啊，是王强，这是我媳妇儿。哦，哎，嫂子好。嫂子真贤惠，还专门给方林哥送饭呢。什么贤惠啊？他呀，舍不得花钱，不吃沾上了饭，非让我从家里往这儿送。嗨，哦，吃下里饭习惯了，这说明嫂子的手艺啊，赛过站上的官饭。方林哥啊，你先吃饭，我走了，回头再找你啊。哎，那你慢走啊。哎，好好，哎哎，嫂子，我先走了啊。啊。哎，哎，这人怎么好像听说过呢？他呀。在车站一带非常有名，老好人一个。嗯。哎，你看清楚了，是军火闷子车挂在车尾。是件闷子车，不知道是不是军火。要是军火的话，那咱们的运气可就太好了。关键是要搞到枪，哎，你可要小心啊！
人。小鬼子的敌人就是朋友，自己动手吧